Ebana mambo vipi mtazamaji wa Bingo Online TV? Hii imekuwa ni zaidi exclusive na most of time tunakupa taarifa na kwenye comment nyingi ambazo watu wengi mnatuandikia kupitia Bingo Online TV ni kwamba uh, the way ambapo mnaipokea taarifa kuhusu na wema sepetu mnapokea kwa uchungu mzito sana na kumtekea apole kila mara ambapo huwa tunatoa taarifa mbaya kumuhusu wema sepetu hasa kuhusisha ugonjwa wake ambao mara nyingi husema mwenyewe anasumbuliwa au mama yake mzazi kudhibitisha hayo sasa kuna vitu ambavyo vya vimetrend kwenye mitandao ya kijamii kumuhusu wema sepetu na mimi nikaona si vibaya nikakuletea hapo hapo ulipo na ambavyo vimetrend kwenye mitandao ya kijamii kumuhusu uh, wema sepetu uh, vinahusu hivi yani kwa mfano nikianza na hili hapa kwamba wema sepetu atakufa na hawezi kuolewa na mtu nisipofanya mkesha wa kumombe bintu ya takufu ndio maana nikatangaza vita hii mitume na manabii wakaingia wanasema haiwezekani nikamwambia sikize nyinyi amjanituma mimi kwa hiyo tumetangaza zile habari kwa muda mrefu na Mungu akaniambia wewe ni mwanangu swala lake limetokea ukimbizwa pita lakini haiposimama yeye lo lo alipo muingia ndani yake akatambua kwamba amefanya makosa ile sio nzuri na Mungu akaniambia kwamba zile pizza za video ambazo nimesamba hajatuma wema wema haja post za video na yule bwana ni bwana ambaye alitengenezwa ili kuiondoa heshima ya wema yule mchumba yule hata ambaye aliyokuwa amembika pete sio mme halali wa maisha yake na wema kama wema huyu hata olewa nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania kwa kuwa Mungu wangu ninamuelewa akiongea na mimi anatokea na baada hapo nikaitangazia kanisa huyo alisema mchungaji Daudi Mashori kuhusiana na wema sepetu sasa kulingana na hichi ambacho alikisema huyu mchungaji ambaye aliibuka na kuanza kuzungumza mengi kuhusiana na wema sepetu uh, sauti yake umeisikia hapo sasa nitaanzia hapa ambapo wema sepetu aliamua pia kujibu kupitia Instagram yake akionyesha hali yake halisi lakini alianza kusema hivi hakuna kitu kinachouma kama kuhusishwa kwenye jambo nisilokuwa hata na habari nalo naona sasa inakuwa too much hizo habari za kuwa na mkesha au ibada sina habari nazo. Niliposikia kwa mara ya kwanza nilichukulia poa na pia maana ni sehemu ya kuomba Mungu nikaona ni sawa. Ila sasa naona imekuwa kama wasafi fancy bo jamani. Maana ni interview na matangazo utasema ni show. Akaendelea zaidi na kuamua kufunguka haya sababu ya kuwepo sitakuwepo as it is na umwe sana na bado sijarikava vizuri so even niliposikia kwamba kutakuwa na watu wamekujikusanya na kufanya mkesha wa ibada nilijisikia vizuri kwa sababu uh, ya kuniombea uh, lakini pia nilijisikia faraja but haikuwa ni kitu ambacho nimepanga mimi instead was happy that kuna watu wamenifikiria na hata kunifanyia maombi lakini hakuamua kuishia hapo akaendelea zaidi na kusema sasa kaka babaangu mchungaji mbona naona kama unafanya daraja jamani akaendelea zaidi ndo haya haya zama aliwasema ya kufanywa daraja nilivunja daraja halipo tena na sitokubali kuendelea kufanywa daraja wa mtu yoyote yule lakini um, akasema hivi kwa kitu ambacho pia aichi kilimgusa na kila mmoja pia anabidi asikilize kwa makini juu ya hili kwa sababu wema sepetu aliamua kusema haya na hii sentence pia ina ujumbe mzito ndani yake kwamba kwenye mambo mengine inabidi nianze kuwa mkali cuz i think is getting out hand so with all due respect natamka leo hii mimi ni kama wema sepetu siwezi kuwepo katika hilo tamasha na alikuwa katika plani yangu Niliita tamasha sababu ya maombi huwa hayaendi kwa mtiririko huu. Dizeni kama wema sepetu alianza vyema sana lakini baadaye 
alionyesha kutu kupendezwa na hichi ambacho kimefanya na yawezekana bila shaka azama yani za maradi yawezekana alizungumza chochote kuhusiana na wema sepetu na alichokizungumza ni kuhusiana na wema sepetu kufanya daraja la mafanikio ya watu wengine sasa Madam Wema Sepetu ameamua kutamka wazi rasmi kwamba hataki kufanyikwa daraja la mtu yote. Na pamoja na hayo kama alivyokuambia kwamba yeye anaumwa sana na bado hajalikava. Kwa hivyo kama watu mnafikiria kuhusu yeye, mnamuombea kuhusu yeye, endeleeni kufikiria, endeleeni kuomba a kuhusu yeye. Lakini wakati huo pia nikukumbushe Uh, Madam Wema Sepetu yuko nje ya kifungu kwa dhamana ambayo amewekewa kwa hivyo tunatarajia uh, baadaye siku kadhaa mbele tarehe 20 basi Wema Sepetu ataendelea kuhakikisha kwamba kesi yake inafikia wapi na kila kitu kiende sawa kabisa. Najua kila mmoja anamtamani kumuona Wema Sepetu akienda vizuri lakini uh, kubwa ambalo limeleta matumaini movie ya Dadi ambayo pia amemshirikisha msanii Uh, kutoka nje ya Tanzania basi ameweza kuiposti kwenye Instagram yake kipande tu na kuonyesha namna gani mambo yatapatikana. Itapatikana kwa shilingi 7000 za Tanzania na itapatikana kwenye application ambapo maelezo yote yapo kupitia Instagram ya Wema Sepetu ukitembelea pale utajua namna gani ambayo unaweza kupata kuiangalia movie yako ya Wema Sepetu kwa mara ya kwanza. Still bado tunampenda sana Wema Sepetu. Niliona haya kupitia comment zenu watazamaji wa Bingo Online TV si tuendelee kumsupport Wema Sepetu kupitia movie hiyo hapo ambayo ameitoa kupitia Instagram yake lakini pia pamoja na hayo tumuombe kesi yake ishe salama na aweze kuchukua tuzo mara ya pili tuzo za Azam ambapo zinahusisha zinahusisha wasanii ambao wanafanya filamu hapa Bongo Tanzania tunazitarajia zitakuwepo muda si mrefu. Kwa hiyo wewe kama ni mmoja kati ya wengi ambao unafuatilia bingo online TV kwenye comment section, ni sehemu yako kudondosha comment ya mimi msoma comment, nitapita nayo. Anita King B, King Mimi, King Boko. Una like, una subscribe, alafu na bonyeza kengele ambayo itatokea mara moja tu, kaya unakosha turn on notification. Utaweza kupata story zetu, taarifa zetu hapo hapo. Ulipo. Let me say bye. Have a nice time. Yeah.